Hallo jullie, en welkom terug bij mijn channel. Ik hoop jullie het allemaal een amazing pasma week gehad en dat jullie bykie net tijd spandeer het so mekaar, dat jullie geliefd is, die is wat jullie bij jullie het op jullie moment net een bykie weer getouch by sit en so aan. Ik hoop jullie het enjoy en ik hoop ook jullie het tijd gehad jullie nou weer om tenminste bij een winkel uit te komen, wat een paar producten het, wat jullie nie gehad het nie, wat jullie genodig het om hierdie leuk mee te doen. Oké, okay, zoals so as jylle hou van wat ek aan my gesig het vandag, hier is een baie natuurlijke look, een van my kerelse favorites, hy nie van my met baie bold make-up, of baie donker make-up nie, so die natural look is wat jy kan doen vir een everyday make-up, werk toe, school toe, nie kinders nie, vriendin, as jy op school is, kan jy nie hom doen, school toe nie, ek praat van jy vrouwens, oké, okay? jylle kan hom doen vir every day, ok, en whenever, so dit is een baie natuurlijke look en een super makkelijk, jylle moet net asjeblief vir my gaan staan en oefen, ok, jylle gaan moet oefen, so in hierdie video verduidelik ek jylle hoe om hierdie look te kijk, stap vir stap, so weer eens, dit is een lang video, maar in die begin gaan die videos langer wees, so dat ek jylle mooi kan verduidelik hoe om alles te doen, so, as jylle hou van die look, hou nie piekie aan kijk, en dan leer jylle iets, en kry nou het puif, en dan, en al jou make up, ok, so, kom ons begin met die application van Onder. Nou, net voordat ek in dit inklim, wil ek graag vir julle ietsie verduid het van primers. Ek weet, ek het hierdoor gepraat in my vorige video's nie. Toos een specifieke rede, rede daarvoor. Ek gebruik nie altyd primers nie. Op myself gebruik ek nie primers nie. Ek het nog nooit rechtig die nie die God vir myself daarvoor nie, maar ek weet ons baie kuls daar buiten wat sikkel met hulle velle, dit is of te olierig of dit is te droog, so jy kort ietsiekie in die begin net om aan te sit voordat jy met jou make-up begin. Nou, daar is verskillende primers op die mark. Ek myself gebruik net my moisturizer in die oogend. So, soos jylle kan sien, ek het een klein bykie pigmentatie op my voorkoop. Dan het ek ook hierdie rooierigheid in my gezicht. Ek weet nie wat hierdie is nie. Ek het dit al van dat ek klein dochterkie is. Dit is altyd so rooi op my wangie. Dan is my mooi. Daai grapie wat daar gebeur het. I don't know what happened there. Ek denk dit is sweet of iets wat ek gekonseem het. Maar in enig geval. Cool tip. As jy in die oogende jou moisturizer of jou primer klaar aangesit het, ek sê jylle nou verduidelik wat sy primers jylle kan gebruik. Maar, en weer, onthou, jy sit nou iets op jou vel. Gee dit een oomlik om in te trek in jou vel in, voordat jy jou onderloog aansit. Anders dan gaan lê jou onderloog net toe op jou moisturizer of op jou primer en dan kan jou onderloog skuif dier die dag. Nou die ander ding is ook vir ouwe vat. Meeste dermatoloe en so sê vir julle, julle moet 50 factor aansit elke dag. Ok, nou ek hoor wat julle sê, ek doen hoor wat julle sê, maar in my persoonlijke opinie neem, as jy iemand is wat in a kantoorwerk, ja, ok, jy word blootgestel aan die UV, wat van die fluorescent licht te afkom, ek verstaan dit, maar 50 factor, rarig, dit is baie, maar my probleem met die 50 factor SPF is, vir my die ding is, dit is een baie dik room gewoon, dit is een baie dik consistency, nou sit jy dit op jou vel, en selde trak die produk helemaal in jou vel in, dan los hy hof een laag op jou vel, wat baie olierig kan voorkom, of kan lyk, of kan raak dier die dag, en dan sit jy jou onderloog boop om, en dan skuif jou onderloog, so as jy in jou gezicht vaar, dan kom het af, of jou gezicht blink verskrikkelijk baie, daai is vir my, ek, Ek sal nie persoonlik sê, sit een 50 factor elk liewe dag aan, tensy jy vrede jy werk op een plaas, jy plant aardappels, jy rui paard, jy is een atletieke vrou of wat, en as jy een atletieke vrou is en al die, yes, sit jy 50 factor aan, maar soek dan een factor wat nie een room basis so seer is nie. Een van Optify, my heel favorite is, sonblok van Oltans, ek sweer by die goed, dit werk, dit werk, dit werk, dit werk. 
my heel favorite is a um, sailor spritz that is a sun block okay but what the heel nice thing is from that is that is um, it's like water soluble so it's a water basis I track in your fell and I need always stickiness but we're blind after a bit of fall or the human set it me that is just a spritzer so you sit net a klein bit in your hand and I track on music in your fall and in all my tax so bad for my with it is actually work a cosmetic fall product and a son factor so uh, I Ek kry persoonlik kry a axlon uit van enige sonblok, die gewone sonblok wat jy koop uit Lex en Escape. My vaal sonblok uit ook van, ek weet nie of jylle pysiekies of sikke goeders kry as ek vol van die sonblok nie, maar het is betekend omdat die sonblok so dik aksie is wat jy aanse dat dit, dit is, dit, dit, ek weet nie, dit verhoek my vaal om actually awesome to, en dan slon ek uit, ek weet nie wat is al die ander goeders to en wat mag wat jy vaal uitslon nie, maar for me personally, I can't use it. The one from the phone, awesome, awesome, awesome. I, you can do this, no? What I do now, I turn so dead, no? I have to see the sun and I turn. Now, from you, it's work so as I. Or from you, brand freaking crave gefreed roy as you need the sun to see. What's so cool is from that is I smear it on before I take my costume on. So it's everywhere. Smear it on, roy up. Ok, gesigie, alles. En dan trak ek my kostum aan. Ek brand nie een termaar nie. Nou, so vol enie keer in die gouwe weg, ek kan die hele dag in die ston leid. En hoe dan gaan die gouwe, die, die, dit smeer nie af nie. Dit is nie die taai spul en die friek en dan boi 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 wind met die sand op die strand en dan plak die sand everywhere aan jou pas. Ek kan dit hot. So, next one did me. Very nice. Try it out. Rachtig, rachtig. Recommend. Top recommendation. So, in the morning, you can do it for you. That is a 30 SP. You can do it under your underlog. Because the underlog is also a SP. And also, as you can do it under your underlog. Most of the high-end underlog has the SP. So, this is also your fault. So, in the morning, you have enough SP for your fault to be scared in the four lights that you can do. Then, what you have to do is, as you have to sit in the morning, you can make coffee, bottle your tanne, make your bed up, and then you begin first with your underlog. Okay, because this is very important to let the product that you have to sit in the morning first. Die ander concealers wat op die mark is, wat jylle al so gesien het, wat vir jylle klein kie van een question mark is, want jy verstaan nie raarig, hoekom is nog groen en oranje en rooi concealers nie? Raarig. Ok, so jylle like soos die. My favorite brand van die verskillende kleere, wat ek nou vir jylle sal verduidelik, is Ally Girls. Die rede kom ek van Ally Girls concealers in hierdie vorm hou, is omdat hy rook droog op die vel. Baie keer is van die ander producte wat ek nou probeer het, dit is al vir romerige basis, die groen byvoorbeeld is een romerige basis, en dan is het asof hy net gaan dee op die vel, en dan sodra hy jou onderlog oor het sê, dan smeer hy af, of hy skuif. Hierdie een blij op die plek waar hy ons het. So, onthou jylle nie vorige video's wat ek gepraat het van die kleur wiel, en die komplementerende kleur van ons. Nou, Daai komplementerende kleure van mekaar is ook mekaar se kanselerende kleure. So hoe ek het bedoel is, as jy byvoorbeeld oorkant groen op die kleur wil kyk, dan kry jy rooi. As jy die twee oor so rooi komplementeer groen, sal jy dit na by dit gebruik. Sou jy die twee kleere oor mekaar aansit, dan cancel jy uit, dan neutraliseer jy. Ok, so wat ek bedoel is, hierdie groen, so komplementerende kleer is rooi. Toi, rooi. Ok, so ek wil hy my rooi en my vel moet meer weg, en ek weet baie van jylle sikkel met verskrikkelijk jylle vrede toch, jy bloos nie eers nie en dan like jy soos, jy rook so rooi soos te maat nie. 
So as jy een van die is, is wat baie baie makkelijk rooi rok in julle gezet, van julle kry net as julle drank drink of wijn drink, kan slat julle uit en rooi. <laughs> Dit is bad, julle sikkel daarmee. Nou groen is jy nie by maaikie, want groen cancel rooi as jy dit op mekaar neerset. Ok, dan die selle met die oranje rige kleer, hy gaan nou weer meer as jy op die kleer wil kyk na die blauw groen gedeelte toe. So vir onder oor, cirkels en sikke goeders, wat die blauw groen kleer is, meer oranje rug gekleer, cancel die uit. Ok, en dan vir die donkerder valle, soos indier valle of so, wat verskrikkelijk donker betek hier die rok, dit is genetisch, indier valle rok raarig donker onder hulle oor, dit is amper hoog meer na een blauw kant toe dan kan hulle, en wat nou blauw donker groen kan toe, dan kan hulle die donkerde rooi in gebruik. So sien, hierdien is meer soos een peachy color, hierdien is meer soos een rooi rooi kleur, en dan met die heel groen. Ok, so net belangrijk veel om te weet, um, die kleur concealers help vir dit om uit te kan sien. So jylle sal nou sien, as ek die groen vat, ok, en ek sit, een bykie groen, op my wang, Oops. en ek vryf het in met my vinger, en sal jylle sien, kyk hoe baie hy rooi groen my rooi weggevat, en jy sien die groen nie, my rooi is net geneutraliseer, so kom ons het een klein keer aan die kant, sien jy, die groen kransel die rooi. Kijk, dan vir die klein bykie donker wat ek hier onder my oor aan het, gaan ek nou die peachy color gebruik, die in. Um, ek sal hulle kleur ook hier onder lees. concealers wat nice werk wat ek gebruik op mense wat rechtig een olierige vel het of verskrikkelijk baie sweet in hulle vel ek hou van L'Oreal C Infallible, hy werk vir my rarig goed vir mense met olierige vel wat sweet, jy kan hom aanskap die een primer wat ek gekry het wat rarig rarig nice werk vir pore minimizing, die van julle wat sikkel met groot pureer ek het nogals gevind hierdie een werk rarig goed in die smashbox, so far as I finish hierdie pers in. Hy werk soos een bom vir pore minimizing. Hy geef ook vir jou so lekker dit voel soos een swaai te finish op jou val. Very nice. Voordat jy begin met jou onderlog, kan jy ook onthou om jou alle checks oogdrippels in te gooi, want as jy nou laat geslaap het of iets moe gewat hebben in jou oogies is rooi, onthou jou alle checks oogdrippels. Let's do that. Goed, so in die vorige video toe ek geprot het oor onderlog, wou ek veel en net by sê hoe jy onderlog kleur kies. Nou, obviously ken ek nie al die verskillende reekse wat op die mark is, sy kleure en hoe jylle dit kan bepaal nie. Ek ken persoonlik MAC en Kruilense kleure baie goed, maar hoe ek dit vir jylle kan verduidelik is, jy moet vaststel, het jy een pink ondertoon in jou val, pink undertoon of yellow undertoon? Which of the two do you have? Nou, hoe kan jy bepaal wat sy een jy het? Ok, so, hoe ek dit makkelijk verduidelik vir die goals is, as jy in die son kom neem, en jy tan makkelijk mooi goudbruin, sonder rooi, jy tan net mooi, jy is een van die is. 
dan het jy heel waarschijnlijk meer van een geel ondertoon in jou vel. So as jylle na my vel kyk, kan jylle sien dit was duidelik baie geel tuins in my vel. Ek is nou weer een van ons wat makkelijk tuin. So jy een van ons is wat in die som gaan, jy tuin eers rooi, dan gaan jy brein, of jy tuin freaking kreef, jy is een kreef, nadat jy in die som was. Jy is nou een met die hoepel hoed, en die pancha onder die sambreel. Jy is een van daas. Nou, jylle hee dan meeste van die tyd een pink ondertoon. Dit is hoe jy makkelijk kan sien sien wat sy ondertoon jy hee. So, ek wat een geel ondertoon het, maak het onder hulle bottelkies. Ek het hulle kode. Dit is of NC met een nommer, of NW met een nommer. Nou, Die NC staan vir neutral cool en die NW staan vir neutral warm. Het nie rarig, hoekom hulle dit so gesê het nie, want geel in my opinie is nie altyd cool kleer nie, hy neig vir my meer na warm kleer en pink is vir my meer cooler kleer as wat die warm kleer is, maar dit is hoe hulle besluit om het te noem. Maar die NC is vir jou geel ondertoon vir hulle. Ok? NC, geel ondertoon. Dan jou NW is vir jou pink ondertoon velle. Jylle sal ook sien as jylle na een winkel toe gaan en jylle hou die onderla teen mekaar. Dan kan jy nogal sien as jy mooi kyk. Hierdie en lyk asof hy bykie meer geel in het en daar en lyk asof hy bykie meer pink in het. Dan weet jy, jy sal op die rechte pad as jy soos kliks in dis game toe gaan. Dan weet jy al jy is op die rechte pad. Dan moet jy net die skakering kry wat die beste by jou vel werk. So dit soos jy is jy nou. Baie licht, as jy bykie getuin, as jy baie blaas, kry dan net die skakering wat recht werk vir jou. Cool tip wat dan nie vir jou sê, jy kan vervroon. As jy na die kanders toe gaan wil, soos die Estee Lauder, Bobby Brown en Mac, jy kan vroor vir samples. Dan gele vir jou in so klein boykie en dan gaan toetsie dit jyself by die huis en dan kyk jy of jy er al van uit. Want baie kere toets hulle jou in die winkel of in die shoppiekie en dan kyk jy daar en dan sê dit so, ok, ja, dit lyk fijn en dan later as jy by die huis kom, dan voel jy net nie, het is gaat nie, jou kleer nie of jou gaat nie van die consistentie of van die niks nie. Ok, so as jy wil veilig speel, want het is dier vir botelkie as jy my plaal oopgemok het, dan sê dit nou maar sorry, jy moet hom nou maar gebruik. Ga na huis toe, gaan toets het eerst vir jyself en dan kyk jy of jy daar van uit. Ok, so ek gaan nou vir julle wees, hier is die liquid base onderlaag wat ek van gepraat het in die vorige keer en dan krijg jy ook jou cream base. So ek gaan vir julle wees om al twee aan te sit, hangende af wat jy het. So kom ons begin met die cream base, Kruilense Ultra Foundation. Very nice. So ek gebruik somme my wedge sponsie vir hierdie oukie, want hy werk rarig lekker met hierdie. Ek voel die beauty blender waarvan ek net nou sal praat, werk nie vir my so lekker, vir my persoonlik, om die cream base aan te sit soos wat die wedge doen. So as jy net een klein beetje van jou onderlof vat, soos dit, dan begin jy en jy meng om in jou vel in. En a little goes a long way, want soos wat ek vir jou gesê, kruilingse onderlof is rechtig geconcentreerd, so jy hoef nie te veel daarvan aan te sit nie, a little goes a really long way. En die oortonig is op die sponsie, blend ek dan in my hoorlijn in, en ook af in my nek in. Ek bepaal altyd my kleer van my onderlof, baie belangrik dat jylle dit moet weet. Ek toets het nie, Dit is ook wat verskil wat hulle betekend mense leer by die Make-up Academy. So, ek verskil daarvan. Ek toets nie my onderlaag. Ek kyk nie na my nek en dan toets ek die onderlaag. Of na een pols, of na een hand, of iets nie. Ek weet baie keer as jy een onderlaag gaan na toets, dan sleep hulle om hier in die nek in. Of hulle kyk hier op een pols of op een hand en dan is ek soos van... Why? Ek verstaan dit nie. Want die rede hoekom ek so sê is, jy word geleer om obviously jou onderlog in jou nek in te blend. Ok? Want jy wil nie met die lijn nie so sit en een masker aan hee. So jy word geleer om het af te blend. Goed. Nou, hier tan jy. 
Zo blijf ik. Okay, als jij in zon komt, als ik hier op je aan het in die zon, gaan hier die deel brein rook en hier die deel gaan brein rook. Dit is wat gaan brein rook. Mijn naak gaan niet zo so brein rook nie, want mijn kin gooi je schade weer. Chin shadow. Naak rook niet zo so exposed aan zon. Dus wat die reeds van je lichaam is, so hier die deel blijft gewoonlijk licht. Ook als je naar hier die deel kijkt van je arm. Kom ook uit het zoek. Als je naar hier deel van jouw arm kijkt, hij is baie donkerder als wat hier deel is. Hier deel is altijd lichter als wat hier deel is. Okay? Want hoe je stapt zo so in die zon, je stapt niet zo so in die zon. Verstaan je? So je stapt zo so, met je handen zo so af, stap je in die zon. Dit is hoe je taan. So hier is lichter. Nou, ik hou niet van als mijn gezicht niet mijn lijf matcht. Nie. Hier moet hier die match, want anders is hier die wit gezicht op die broze foto's en dan wordt die getaak en door Jacob Weiss bevinden en dan lijkt die bad en dan sê ze van ek kan nie glo, Annelie het my actually getaak en door die foto nie ek sê like soos een supermodel, maar ek sê like soos een absitoos, ek kan nie glo sê hy taak my in dit nie so om dit te voorkom dat jy ooit weer bad lijkt op een foto kom ons kry jou onderlog kleer reg, shanana so ek toets my onderlog, ek sit het op my vuil hierso, there we go, ok, match hy hierso, yes, hy doen, dit is die salle kleur, nou, ok, hy moet nie te, hy moet nie lichter wees nie, ok, hy moet nou, ek al wees nie donkerder wees as die nie, maar dan gaan nie weer lyk, maar hy moet die salle kleur wees, dit is hoe ek my onderlog kleur toets, hy moet hierdie my, so, Queen Base Foundation met jou weight sponsie. Ek het julle nou gewaas, mooi hoe met aan te sit. En jy sit jou onderlog everywhere aan. Oorals. Oor jou ooglede, onder jou oor. Die sponsie kan ook lekker onder jou oor inkom. In jou hoorlijn hierboe. In jou neese hoekies. Baie belangrik. Goed. Volgende. Hoe om liquid base onderlog aan te sit. Sou jy een wees wat jou vingers gebruik? Goh. So, ek gaan my onderlog vat. Soos dit, soos wat allemaal van julle mok is, so, ok, onthou, onderlog, sy julle doel is om droog te rook op die vel, so, jy wil vinnig werk met die story, waar mense mok dooikie, 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 maar dan werk jy nie gauw genoeg nie, en dan rook toch koliekies droog op jou vel, so, ek sta altyd voor werk stikkie vir stikkie, so, dan doen ek dit, en dan, begin ek dit, en my val in te massage ek gaan oor my lippe ok want ek voel my um, lipstick hou dan langer as ek oor my lippe gaan gaan ek in die puree in en die oortollig is wat oor is op my vingers die vee ek af in my nek in ek sit nie onderlaag extra onderlog op my vingers om die naak gedeelte te doen nie, anders gaan dit te veel is. Ok, so sien jy nou hierdie onderlog kleer begin al zo my rooi ook nog verder uit te kansel. Onder my oor, baie belangrik, Soos wat julle al opgelet het, sien julle my brows? Dit is daar nie brows. Ok, so dit is baie nice. Jy klaar die template en dan lyk jy brows altyd net shop. Anders te freaking moet jy elke keer wonder waar jy jou browlijn moet maak en dan is dit net een absolute irritatie en dit maak vrouwens net maal as hulle nie weet om hulle brows recht te doen nie. Want hulle kan sien hulle nie recht te doen nie, maar hulle weet nie met recht te maak nie. Ek gaan julle leer, maar verstaan, dat die mense sikkel en ouwe vrouwens kan nie lekker sien nie en al het jy rooi magnifying spiel wat als op die aarde vergroot het geel hoof betek hier complex want het moet jy plooi ook groter lik so jy wil nie dit altyd in het vast staar nie nee, my voorstel is net altyd gaan doen jou praals dit change jou leven 
En dan ga ik net een klein beetje meer op mijn voorkop zetten. Want mijn pigmentatie wil ik beetje te maken. So, wat ik ons willen gezegd het in het begin is dat ik ga concealer doen ik eerst los. Nou, concealer in hier geval terwijl ons naar make-up aan zit, doen ik eerst nadat ik mijn eyeshadow gedoe het. Hoe kom sê ek so he? Want jou eyeshadow, die poeierkies, jy krijg altyd vol uit die onder, recht? So jou poeierkies wat jy aan sit, betekent dit val hier onder van die poeierkies. Nou, jy kan nie my poeierkies net weg vee nie, vriendin, met een sponsie of met een kwasie of iets nie, want onthou die plak nog steeds aan jou onderlog vast. En dan, as jy dit gaan weg vee, dit gaan nie helemaal weg gaan nie, dan gaan dit hof vee jou hierdie donker kringe onder jou vel gee. So wat ek altyd voorstel is, hy net een pakkie baby wipes en die het nie nodig vir verskrikkelike dier facial wipes en jy gaan nie gezicht was nie. Dit is net om die poeier wat onder jou oor lê weg te vat. So hoe jou angled brush gaan vasthou, is op die manier. Jy wil hee dat die langer steelkie van die borsel moet aan die binnenkant van jou brow wees. Daar. Die langer steelkie van die borsel moet aan die binnenkant wees van jou brow toe. En dan wil jy eers aan die onderkant van jou brow. So vat een klein bietie, so sien nou hoe nie, jylle brow moet hier begin, hier arch en hier eindig. Julle wees, tol, arch, begin. Ok, nou wil ons eerst die onderste lijnkie vast, daar word het gaan begin. So, julle haarkies groei somewhere. As jy nul haarkies het, dan gaan het vir jou baie moeilik is om hierdie recht te kry. Dan sal dit definitief, definitief, definitief sê, gaan vir jou micro blijde. Maar as jy poor haarkies het, vat jou eyeshadow, ok, en dan, aan die onderkant van jou brow. Sien jy, ek maak soeke streperige bewegings. Maak ek eers die onderste lijnkie van my brow. Verstaan? Eers die onderste lijnkie van my brow sit dit toe neer. Dan vat ek my eyeshadow en dan steeds met die lange stilkie aan die buitenkant van jou, aan jou duimse kant vat ek die borselkie en ek flip om dier, ek flik om so dier my haarkies. Sta, so dat dit lyk soos rechte haarkies. Ek flik om so dier my haarkies. Ok, dan wat ek doen, die onderste lijnkie moet amper eeuwweide geloop met die boonste lijnkie. Ek verduidelik dit nou net vir julle glad nie, soos wat micro blijders dit doen nie, hulle doen dit een klein bykie met ander kus, maar vir die elke vrou om het die beste, die makkelijkste te doen, volg hier die advies. Sit dan aan die boonste kant, weer met die langer kant van die kwasie aan jou duimse kant, en dan trek jy die lijnkie, dat hy opgaan, parallel met die onderste een, na jou arch toe en dan gaan jy weer met jou eyeshadow tussen dier jou haarkies om meer van een haarkie effect te gee as wat het meer net soos een solide ding lyk. Ok, dan by jou arch gaan jy begin die ronding te maak. Of steeds met die langer steelkie van die kwaas aan jou duimse kant soos daai, dan gaan jy begin afdraai en dis hoekom er die rechte angle brush baie belangrik is, want sien jy hoe dinne sy hy geef hy preciese lijnkies vir jou, hoe flaffier hier die borstels en hoe dikker hy is hoe meer gaan jou brow reik soos dit sien en dan kan ek kan soos dit ek gaan gegeer die aan die en doen, off camera oefen, dan sien ek julle nou shalala
Nou is my brows altweer mooi ingevuld. Nou, as jy jou brows bykie meer perfect wil kry vir die van julle wat laai like iets moet precies wees, ok? Vir meeste mense is hierdie brows shalala, dan gaan jy aan met dit, want het lyk nie baar nie. Maar vir die van julle wat dit bykie meer precies wil hee, soos ek, vat jou concealer neem, jy is ons een cool trip. Dit. Jou concealer, ek gaan hierdie een keer gebruik, ander van julle kan julle cream based concealer gebruik, en dan wat julle doen, is, hiervoor gaan julle actually concealer brush nodig het, so vir die elke vrou is hierdie nie een maas doen nie, maar vir die van julle wat soos rare van my kap laaf, het obviously een concealer brush, of wil een kry, ek sal vir julle ook die concealer brush wat ek gebruik hier onder lijst, dus maak sy 242, ok, maak number 242 concealer brush, very nice, dan vat jy om, klein bykie van jou concealer, en dan aan die onderkant, kan jy jou brow dan bykie meer define, you want to define that brow, kan jy dit, sien jy, dan maak jy jou brow bykie meer gedefine, so nou sal jy sien, my brow is heel wat meer gedefine met die concealer. Goh, jy kan dit nou een klein bykie set met die poeier, net so dat jy concealer geset is. Goh, nou gaan ek begin met eyeshadow. Jy, ok, so nou, soos wat jylle kan sien in hierdie palet wat ek vir jylle weis, jylle het jylle lichte kleren, jylle medium kleren en jylle donker kleren. Vir die van jylle wat in die toekomst of wanneer ook al jylle die palet gaan koop van Maxe, Studio, Sculpte, Contouring Palette, vir die lichte velle, daar is nie vir my persoonlijk een donker genoeg kleur daar in nie, so kry vir jylle dan net een donker kleur daarby, een donker bruin, as jy by Mark gaan shop, kry vir jylle die kleur espresso, werk vir my fantastisch, andersens as jy by een ander brown shop, kry net een donker brown ook by. Goed, so nou wanneer ek vir jy ons vertel is van die borsels wat jy nodig het. Eerste wat ons gaan gebruik, is die blending brush. Hierdie is nou vir jy wat vinnig vir jy make-up in die oogende wil mooi doen, baie baie vinnig, gebruik jy blending brush om die medium kleur in jy palet aan te sit so jy het in jou palet wat jy kan sien is voor lichte kleren, medium kleren, donker kleren, vat die medium kleren, is gewoon een dooi tussen in bruin kleer, ok, met jou blending brush, want het gaan net vinniger werk as jy hom gebruik, so met my medium kleer, vat ek met my blending brush, ek maak een lijntjie op die imaginary lijn, sien jy dit ook, een lijntjie op die imaginary lijn, ek vat my lijntjie amper 2 derdes, van my imaginary lijn op. Dis hoe ver jy gaan met die medium kleur. Dis basically net oor jou oogbank. So daar is jou oogbank, hy gaan net oor jou oogbank, gaan jy jou medium kleur aansit. Ok? So, daar is ons jou lijntje wat jy maak, net oor jou oogbank. So, dit is hoe jy bepaal waar jou eyeshadow nie gaan voorbij gaan nie, jou imaginary kleur. Baie belangrijk. Ach, jou imaginary lijn. Baie belangrijk. Dan vat jy jou medium kleur van die lijn af. Dan druk jou borsel, hou jou oog oop terwijl jy jou make-up doen he. Druk jou borsel in my been in. Sien jylle ek ouwer exaggerate nou, maar ek druk my borsel in die holte in daar. En dan blend ek saam met die shape van my oog. Dan blend ek die kleur in. Sien jy hoe mooi vlaf hy met die rechte borsel hoe mooi maak hy een mooi blended look, soos dit. Dan vat ek om en ek blend om oor die been, ek gaan nie tot teen aan my brow nie, ek blend om net oor die been en binnenkant toe, en ek gaan ook nie tot in, in, in die hoekie nie, jy stop half twee derdes van jy ooglidspasie stop jy in, en jy kan om daar in die hoekie aansit, sien jy hoe vinnig gaan hierdie hele aksie werk, jy gaan net nie voorbij jy imaginary lijn nie, jy druk om in daai crease in en dan blend jy om in, soos dit, sien, goh, dan 
but a blending do you own it. So make your mini -me brush, your small shader brush, fat you, and then do you the same on the other side. So you for the same medium clear, make your small shader brush, and that sit it all on the other side of my eyeshadow. Ach, from my ooglet, on the other side of my ooglet. And I blend all so many imaginary line and draw. See? Okay, put your body in your own. Go. Now, send me your soup a bye bye natural look for the day. Hou your medium clear net so. Then, put your weer your blending brush. Blending brush, feel your net so on the palm of your hand. Feel your net off on the palm of your hand. Nee? And then, put your your. Lichte kleren. Wat nou enig een van jou lichte kleren, een van jou lichtste kleren. Nee? Dan druk jy hom in die hoekie van jou oog in. Daar. Dis nou om jou oog oop te maak, want lichte kleren bring uit. Druk hom in die oog. Ek hou ervan om meer die dabbing motion te doen, as om die veer motion te doen. Ek voel net die pigment kom meer geconcentreerd af. En dan blend ek net die lichte kleur in hierdie hoekie in en oor die balliekie van my oog. Dat die hoofd net clash met die medium kleur wat ek nou net afgesit het. Oor die balliekie van my oog clash hy daar en jy maak hom net een. En een klein bykie aan die onderkant net om die hele aksie in mekaar in te smaak. Sien jy dat? Goed, dan met jou mini me brush of jou small shader brush Vat jy dan vier ook jou boos op die skwint in die palm van jou hand. Vat jou lichte kleer. Sal jy met die hier in die hoekies nou gebruik het. En jy vat hom aan die onderkant van jou brau. En sien gegoe hoe verder licht die lichte kleer jou brau op. As jy hom aan die onderkant aansit asof hy nie rooi brau nog meer optaal. En onthou, nie rooi deelkie onder die brau. Jy gaan nie te ver af, nie vir al die tannies wat baie, baie puffy eyelids het, nie rooi klein deelkie onder jou brau. Anders gaan jy te veel klein sit op jou jou ooglid. So jy wil nie te veel hier op jou oogbank gedeelte sit nie. Net een klein bykie. En sien hoe die lichte kleer my brau meer oplig as die kant. Alhoewel, hulle was die sale gewees, maar nou, omdat ek die lichte kleer onder hom aanset, licht hy hom verder op. Kijk, dit is een goed tip. Jy kan ook jou small shader brush vat, of jou mini me brush, weer van jou lichte kleer vat, en een klein bykie meer hier in die hoekies van jou oor aanset. Ek voel dit al uit die oog net nog een bykie meer. So dit. Dan, jy hoef nie meer as dit aan te sit nie. Vat weer jou blending brush, veer jou blending brush skoon, en dan al wat jy doen is, jy blend nou, jy wil nou net die alsmoed mooie galig in mekaar ingaan, so ek vat net my boshoekie, en ek veer hom oor al my eyeshadow kleren, dat hulle allemaal mooi in mekaar ingaan. Nul lijnen nie. Goh, Dan, volgende stap, vat ek my angled liner brush weer en die kleur wil my jou brows ingevul het, die donkerste kleur wat jy het, die donker bruin. Vat jy dan en aan die onderkant van jou oog, mok ek een lijntje. Jy kan om daar all along the lash line, kan jy om daar. Sien jy wat doen ek? Dat ek kom so all along the lash line kan jy omdab. Dit gaan net een baie mooi lijnkie en afrolling geef jy oog. Ek 
extend die lijntjes so klein bykie in die imaginary line en so dat wanneer jy oog toe is en jy met jou lijn aan die boekant mag, dan weet jy wel om nie voorbij te gaan. Goed, so net so. Dan kan jy, as jy lakkie genoeg is dat jou lid aan die boekant nie jou onderste lid raak nie. So vir die jonger girls wat jonger is, wat so velikies nog alles precies recht sit, of die is wat nie sikke verskrikkelijke hooded eyes het nie, jylle kan eyeshadow gebruik as een liner, as jy net een baie natuurlijke look soek. Maar vir die van jylle wat sy oog lid, actually die onderste gedeelte van jylle oog raak as hy oog is, moet jylle nie eyeshadow gebruik nie. Ek voel hy transfer dier die dag, en dan krij jy die lijne wat die boos sit, jou eyeliner lijn wat die boot en jy lid die boos sit, omdat jou velikies aan mekaar raak, dan transfer hy die lijn. Gebruik dan eerder die gel lijn het waarvan ek gepraat het in my vorige video, wat waterproof het. So in hierdie video gaan ek die brein gel lijn het gebruik van MAC, die Deep Talk Brunette, en dan gaan julle wees hoe julle met hom julle lijn het kan doen. So weer eens julle aan tot lijn het brush, vat een klein bykie van jou gel, onthou les is mooi. Kijk, so, aan die boerkant, Wat ek doen, is ek daar. Ek trak nie net een eegale gesleep nie, want ek het nie nodig om het so te doen. Jy kan stikkie vir stikkie vir stikkie jou lijn doen. En dit is wat makkelijker maak vir die elke persoon. Nou hoort die borsel vast uit, nou is die langer gedeelte van die borseltie aan my vingerse kant, en die korte deel is aan my duimse kant. Kijk, so ek hou daar aan die buite kant, En dan wat ek doen is ek trak stikkie vir stikkie vir stikkie vir stikkie teen aan my lashes. Wanneer jy in die middel kom, dan gaan jy voel die borselkie rok ongemakkelijk, jy weet nie meer lekker om te trak nie, flip om laat die lange kant weer aan jou duimse kant is. En dan aan die binnenkant doen jy jou lijn verder totdat jy aan die binnenkant kom. Nou, belangrijk, het is baie belangrijk dat jy die lijnkie moet helemaal deurgaan. En kijk, want dit raam jou oog. Hoe korter jy die lijnkie maak, hoe meer gaan jy jou oog half afblok, laat jou oog nie so, jy wil jy jou oog moet so groot lijk as moeilijk. So vir die lijnkie, om van die begin tot die einde te gaan, gaan dit oor die liese gee en jou oog so groot as moeilijk maak. So ek vat die lijnkie aan die binnenkant daar, so nou hou ek my oog oog. Sien? Oog oog. En ek gaan dan door in die binnenkant van my oog in en dan So vir die van julle wat altyd gewonder het, hoe om jou wing te doen As jy een klein, as jy oogheer het wat verskrikkelijk hang, soos jou velikies hier aan die boekant hang, baie laag Ouwe kan nie, julle kan nie een massive wing maak nie, want die wing gaan of so so lyk het, die wing gaan nie lakke baar nie. Kijk, so hoe jonger jy is, hoe verder kan jy gaan met rooi wing, maar hoe ouder jy is, klein wingkie. So bietje. Ok, so wat jy doen, is, as daar jou imaginary line is nou daar nie, dan gaan jy op jou imaginary line, en jy maak een streepie. Maak net een streepie op jou imaginary line met jou ankle brush. En dan aan die boekant van die streepie, connect jy die lijn aan jou laarslaar. Sien? Net die klein streepie, connect jy aan jou laarslaar. En dan het jy wing. So jy maak eerst net die klein streepie, en aan die boekant van die streepie, connect jy met jou laars line en dan vul jy net wat ever stikkie oog is nog in en dan het jy die perfecte wing wat by jou oog pas. Ek hou nog van altyd net om my wing af te rond net om om bykie in die onderkant te laat insmaak tot aan die onderkant. Laat ek om bykie daar insmaak. En ek persoonlik hou baar nog van as die in binnenhoekies van my oog bykie meer geëxtend is So wat ek doen is, ek vat hier die borsel ken, asof jy probeer slaap uit jou oog uithol met die, asof jy probeer slaap uithol uit jou oog uit, vlieg in die rooi borsel ken, in die hoekies van jou oog. En dan maak hy om, 
so mooi pijntje aan die binnenkant, dat je koor die rechte borstel vir dit, anders gaan jy sikkel. Goh, so sien jy hoe natural is my eyeshadow, en het was letterlijk twee kleren eyeshadow, en my line, dat was het. Gaan goed die ander kant doen, en dan gaan ons aan van daar. Goed, so nou is al twee oor gedoen, ok, sonder mascara, nog een mascara nie, gaan eers nou my concealer doen. So soos wat ek vir julle gesê het, sleep vir julle baby wipe of white wipe nader, enige, sien julle nou ook, my sien nou nog een klein bykie van my pigmentatie door my onderlog, but that is fine, dit is my base layer, so ek gaan as ek nou nog bykie meer wil uit, gaan ek nou die concealer en so uit, om my gezicht die mooiste coverage te geef wat vir my nice is. So nou vat ek eers my white wipe, en dan vee ek aan die onderkant. Sien nou my het in hierdie stappe per ongeluk vir bio imaginary line gegaan. Dan kan jy dit recht maak met jou wet wipe. So aan die onderkant kan jy dit nou so afvee. Moe net nie jou eyeshadow wegvee nie. Vee jy jou imaginary line kie precies, precies, precies met die wet wipe. Ok? Jy vat nie al jou onderlog af nie, maar jy vee net die pera. As daar bietje onderlog afkom, dit is fijn, want jy gaan dit nou doen met jou concealer. Een ding wat ek net gegeveel wil verduidelik, voor ek ons aangaan met concealer, is die beauty blender. Love, love, love die beauty blender. Ok, so ek stop ook die beauty blenders, obviously, iets wat jylle nie van my weet nie, ek hou nie van pink nie. Ek hou nie van pink nie, ek weet nie hoekom nie, ek het nog nooit nie, obviously, Barbie tijd het allemaal van pink gehou, maar Barbie het net van pink uitgekom, maar ek hou nie van die kleur pinkies, so ek het die swaar beauty blender. So, wat een beauty blender is, vir die van julle wat nie weet nie, dit is belangrik om te weet, een beauty blender is een sponsie. Nou, die sponsie wat ek vir julle gewaas het, die wedge spons, nie, hierdie ene kie. Hy is juist gemaak uit die spons uit, wat nie moet, wat die rare water moet absorbeer nie, ok, hy doen absorbeer onderlog, hoe meer en meer liquid onderlog jy met hom aansit, maar hy is nie so puis om water te, of enige iets te moet absorbeer nie, waar die beauty blender moet juist water absorbeer, ok, want wat hy doen is, so draai jy om nat mok, jy moet jy beauty blender nat mok, baie belangrik wat jy beauty blender nat mok, hy swel en hy absorbeer water en dan raak hy een baie, baie sachte, sachte tekstuur. Dit voel fenomenaal fantastisch. Jy kan dadelijk die verskil voel tussen die rechte beauty blender en een fake beauty blender. Een beauty blender wat jy by kliks en diskem koop, dit voel so spons, hy bly hard, maak jy sok hoe nat jy hom maak nie. En hoe harder die spons is, hoe meer jy gaan probeer jou concealer mooi in jou vel in daar, hoe meer gaan hy dit wegvee. So hier kort een baie, baie sachte spons vir dit om die concealer in jou vel in te dap. En die rede kom jy om nacht maak, is hy swel en dan rook hy vol die water, obviously, en dan kan hy nie jou onderlog meer absorbeer nie. So dit is ook om jou beauty blender so belangrik is. Kyk, hierdie is, dit is hoe jy om, dit is hoe groot hy gewees as jy om koop. Nee, maar as jy om nacht maak, dit is hoe groot hy dan rook as jy om nacht maak. Sien jy? So hy swel amper dubbelt sy grootte. So nou gaan ek jylle wees hoe om, jylle kan ook liquid onderlog met hom aan te sit, baie mense love om liquid onderlog met hom aan te sit, very very nice, maar as jy concealer met hom aan te sit, let me show you. Vir jou cream based concealers, hou ek tof van om somme my vinger te gebruik, as jy room basis concealer het, gebruik ek my vinger. Dit sit vir my concealer makkelijkste aan, behalwe as jy super lang nol sit, gebruik dan eerder jou beauty blender, of as jy jou cream based foundation het van Graule en jou ultra foundation, kan jy dit met jou wedge sponsie aan sit, dit is ook fijn, maar as jy liquid based concealer het, soos wat ek het, hierdie oukie van maak, ek love hierdies, dan gebruik jy jou beauty blender. So wat ek doen, is die volgende. Ek sit my concealer onder my oor aan, tot die boe, oor my wangbeen, tot omtrend daar, in die hoekies van my neus, en teen die kant van my neus, vat ek die concealer op. Sien 
nie, hy gaan amper in die driehoek, soos dit. Nou onthou, concealer rook vinnig droog, so as jy iemand is wat nog in die begin is, en jy vat jy tyd, moet nie aan die ander kant so lang sit nie, ek sien weet op Instagram sit hulle concealer everywhere, en dan blend hulle dit in, en like het fenomenal fantastisch, maar as jy dit doen, dan like jy soos op, dit is omdat dit droog word, en jy is nog bykie onzeker, so jy vat jy tyd, en dan rook uit te vinnig droog, en dan werk jy. So dan vat jy jou beauty blender, wat nou al klaar nat gemaakt is, en dan dab ek dit in die vel in. Kijk hoe mooi blend hy dit in die rest van my vel in en onmiddellik is daai donker krinkies onder my oor gaan. So hoe julle ooit die rechte concealer kleer uitkies is, wel as jy by MAC gaan kies wat nice is, is hulle men klaar vir jou die concealer dat hy een bykie lichter is, want soos julle kan sien is my concealer een klein bykie lichter as wat by onderlog is, maar maak mengel al klaar. So hy is net letterlijk basically amper 1, 1,5 skrakeringslichter as wat jou onderlog is. Net om al een mooi highlighted effect onder jou oor te gee. Nou soos het julle kan sien, ek het een klein beetje pigmentatie hierboe. So al wat ek gaan doen is, ek gaan my concealer vat en ek gaan om die boe een klein beetje sit en dan gaan ek om net in daad met die beauty blender en my voorkoop in, net om al die stikkies toe te maak wat jy nie van hy nie. Sien, en hy blend om baie baie mooi in jou vel in. Like such. Ok, dan hou ek wel van om my ken bykie te conceal. Dit is nou net vir al die plakjes wat jy een klein bykie meer coverage soek. Ok, dit is net my persoonlijke preference, jy hoef het nie self te doen nie, ek hou net wel van. So ek sit net een klein bykie door, en dan hou ek ook wel van om een bykie concealer op die brug van my neus te sit, want ek voel baie keer in jou mondhoekies, want jou mondhoekies kan betekend ook bykie donker wees. So sit ek net een klein bykie concealer. Ek voel op my mense neus vir jou mense onderlog rarig makkelijk af. Ek wonder of het al is, maar daar is so huge pain door is of something, I don't know. Maar ek vind het betekend makkelijk daar af en ek hoor het. So ek sit hierdie concealer. Ek hou ook van hierdie liquid concealer, die Studio Fix concealer van MAC, want hy rook rarig lekker droog op die vel. Die cream base van die, ach, cream base concealer werk ook perfect vir die oude vel, soos wat ek laas gesê het. Maar ek hou van hierdie een, specifiek van my vel. Want hy bly op ons sit kan het woord ons goed sky moest sien, blende kom, daar en ok, so nou is ek nog steeds shiny, shiny, shiny ek gaan ga gauw poeier weer oor my julle gezicht sit en dan gaan ons aan van door af goed, so nou het jy jou concealer nou precies raag gekry het en alles is mooi ingeblend en jy het geset met jou poeier Sê nou maar jy het klein bykie te hoog opgegaan met jou concealer hier in die hoekies van jou oor of jy het een klein bykie oor jou eyeshadow gegaan. Ga net weer in met die mini me brush en touch dit net op met jou eyeshadow. Ok, dit is nie een probleem nie, touch dit net weer op. Volgende wat ek gaan doen is my mascara. So wat ek doen met my mascara, ek hou wel van om obviously nou my Catrice uit die te gebruik. En wat ek doen is ek cover eers wat ons nog julle so hou, dat julle mooi kan sien. Ek hou wat eerst die boekant van my alash, en ek rol die borstelkie so klein kies in julle door. So dit is wat nice is van hierdie klein borstelkie, is ek sit om aan die boekant van my lash, en hy smash nie in my hele freaking ooglid vast. En dan wat ek doen, is ek doen die oorkie aan die onderkant. So eerst doen ek die boekant, want ek hou nog van hoe hy my lashes langer laat lyk en hy krul om meer, as ek om so doen.
Maar soos ek sê, jylle kan enig mascara gebruik om van jylle aan. En dan wacht net eers voordat jylle aan die onderkant van jylle oog mascara sit, want laat hy net eers een bykie droog word, anders gaan jy opkyk en dan smaas jy oor mascara in jou lid vast en dan gaan jy so baad, want dan mes jy alles op wat op boos en om te by een wet wat gebruik, so wacht net eers. So nadat jy rikkie gewag het, gaan ek nou verwijs aan die onderkant, vat jy die borstelkie en jy veel om net oor jou onderste horkies. Nou, vir die van jylle wat nul lashes het nie, sien jylle my lashes, die is actually my eie eye lashes. Baie mense denk ek het feit lashes aan, maar weet jy wat is dit? Oh my word! Vriendin, hierdie werk, hierdie werk, hierdie werk, jy soek het in jou hele leven, jy soek dit. Vir al die oumaikies ook, oumas wat bril dra, wie sy lashes nie meer wil groei nie, wat net, dit is net sy kewe drie hoorkies oor. Gebruik MD Lash. Dit werk. Dit is een serum wat jy aansit elke ond, voordat jy, jy nadat jy jou gesurie gebaas het en moisturizer en goed aangesit het, sit jy daai, dit lijkt ons al aan hoe ander die potlikkie dingetje wat jy net vir jou so streepie trak waar jou lashes min, anders gaan jy oor brand en dan denk jy dit werk nie. Sit net een baie dun laagje aan tegen jou lashes. Dit werk soos een bom, dis hoe kom my oor lashes so lang is soos wat het is. Want wat gebeur, is dit ek gaan net nog een laag mascara aan sitte vir hylle, ek het vir hylle verduidelik. Hylle lashes het drie stadiums. Die haarkie het een kort stadium, een medium stadium en een lang stadium. Ok? En wanneer ek as een lang stadium kom, dan val hy gewoonlikheid om plek te maak vir die medium haarkie wat nou gaan aankrok. So, wat die in die lash doen, is dit versterk jou haarfollikel, waar in jou haarkie gelodge is. En dan, verhoed dit dat jou lang stadium hoorkie uitval. Dan kom jou medium energie en jou kort energie en hulle allemaal vang op en dan haand of hy allemaal sy lentes in die follikels. Toor het hulle nou raarig so lang al door staan, dan val hulle uit. Maar dit versterk jou hoor follikel so dat al jou lashes mooi gezond kan groei en die salle lente rond. Dit is hoe kom my lashes so lekker vol is en so lekker lang is. Die wensie sit nie net gesluit, ek is die lakkie in. Ja nee, dit is alles tips en tricks nie in. So ek hou daarvan om die keer 2 tot 3 lo mascara aan te sit. En dan geet dit vir my baie mooi vol look. I like it. Maar jy hoef dit nie te doen nie. Ek hou daarvan. So sien jy hoe makkelijk was dit so ver nie? Twee kleren eyeshadows. Die donkerste een wat jy vir jou brows gebruik het, het ek nou net aan die onderkant gebruik vir my liner. My gel eyeliner, mascara, concealer, onderlogie. Makkelijk nie? Dit is nie so moeilijk so ver nie. Doe my net jou vir. Kijk, so na dit gaan ons nou contouring doen. Amal love hierdie deel. Contouring is awesome. So ek wil nou vir julle wees, ek gaan een klein bykie terug zoom, en gaan ons nou contouring doen. Oh, love. Kijk hoe mooi lyk ons al klaar, as jy nie trots op jyself, en ek is seker baie van julle kyk na al in die spoon, en ek, hm, ek lyk jy te baie nie, sien, en het is nie so moeilik nie, as jy die stap vir stap recht doen, is dit makkelijk. Goed, so nou gaan ons contouring doen. So jou angled contouring blush brush is wat jy nou gaan gebruik om jou contouring te doen. Sien jy, is al skewe jy nekie wel van ek gepraat het, let's go. Nou, jou contouring poeier wat jy eerst gaan gebruik, is daar medium kleer wat jy gebruik het om jou eyeshadow mee te doen. Kijk die medium bruin kleer. So wat jy gaan doen is, jy druk om in die eyeshadow in, wel in die contouring powder in. Soos dit. En dan wat jy doen, van boe jy oor, na jy mond toe toe. Van boe jy oor, na jy mond toe toe. Vat jy die borsel. Check it out. Oh, dit is lovely. Ek laaf hierdie deel, van boe jy oor, na jy mond toe toe, flieke kom. Sien jy hoe die haarkies gaan op die been en onder die been in. En dan blend jy om in jy haarlijn in. By the way, hierdie oudelike knippiekies wat ek in my haar het, is van maintenance range. Die sale lashes wat ek vir julle sal verduidelik en die videos to come, 
sien, ek het een groter breer voorkop, so ek blend my contouring in my voorkop in. Maar kyk hoe mooi en natuurlijk is ons skadebe waar ons val op my wangbeen. Dit is, moet nie een streep wees nie, dit moet nie te veel wees nie. Jy moet het aansit, dis ook om hier die natuurlijke licht nodig het om hierdie in te doen, vriendin, soos wat ek nie. Eerst die eerste, eerste video verduid het, want andersens gaan jy te dik, te donker streep toe hee, ok? So die natuurlijke licht gaan check hierdie uitje uit. So, net al onder die been en jy blend om mondhoekse kant toe. En dan in, nou by jy oorkie daar af, en dan hou ek op van, om hier onder die kakebeen, ek hou op van om my kakebeen te teken. Hier is het dit, en dan blend ek om in, tot onder in, en dan as jy die dubbel ken het, dan baf jy die ding weg en in. Jy baf jy die dubbel ken, en gaan. So, af in die dag in, sien, ja, en moet dit very very nice en dit is natuurlijk, dit is een skadewee dit is waarom het gebeur hierdie kant van boe jou oor na jou mond toe toe en dooi schuif toe en dan blend ek het op en my voorkop in onthou, as jy nie een groot voorkop het nie moet nou nie te veel hier gaan karren met kaart oor en nie, anders gaan die hele voorkop wacht oor. So net een klein bykie, vir julle met die minus voorkopies. Daar gaan hy in, en dan langs die oor, onder die kalkebeen, en dan baf hier rooi die boek en wacht oor. Soos dit. Check it out. Ten, nice he! Dan wat jy kan doen om jou neus te contour, jy kan jou angled contouring blush brush gebruik, of as jy bang is, jy krijg te veel van jou contouring powder everywhere op jou neus, vat jou blending brush. So nie hoe cool is jy borstel, so dit is multi-purpose. Vat jou blending brush, onthou om om net in jou kwal op van jou hand af te vee. So dit, dan vat jy weer die sale kleur waarom jy jou contouring gedoen het, en dan vat jy om ten die kant van jou neus, net een klein bykie. Sien? Dan flik jy om, jy sit nie baie product, less is more, vriendin, less is more. Sien jy, ek sit net een klein bykie aan die kant van my neus. En hoekom hou ek meer van poeier kantwering as van room kantwering? Waar mense op die Instagram pas en so gebruik toe geen based kantwering technieke? Nou, die ding is, as jy nie vinnig blend nie, dan rok hy goed droog in die plakke, en dan kry jy nog een haal die strepe weg, en dan moet jy van vooraf begin. So hierdie is die makkelijkste manier, hoe ek het vir julle kan verduidelik, om hier die mooiste te doen. Poeier is baie meer, jy kan baie meer beheer. Nou gaan ek dit net aan die ander kant doen. aan die kant. Ok, so nou lyk het klein bykie donker, is nog nie uitgeblend nie, dan vat jy jou borsokie waarom jy jou poeier gedoen het nie. Ok, wat jy in jou highlighting nou meer gaan doen. Ok, so die lichte kleren in jou pan, daai twee. Ek meng hulle sommer saam mekaar, as jy lichter val het as ek, gebruik net die lichtste kleren, nie die geel kleren ook nie. So dan meng ek die twee, en dan onder my oor, daar heb ek nou hier die kleer aan. En jy gaan sien wat sy mooie highlighter en aan die kant van my neus, net om die kant oor en daar aan die kant uit te blend. Soos dit. Kijk hoe mooi highlight hy die onderhoog area en op die been, kijk al. En ek het nie as highlighter gebruik nie. Het lyk mooi nie. Goh. So, onder jou oog, Dan doen ek ook my 
voorkop gedeelte hier zo met die highlighter. Daar zo. Dan doe ik mijn kin. En ik hou ervan om mijn jawline een beetje meer prominent te maken. Wat je dan doet, is die twee lichte kleren op jouw kalkenbeen. Onder je contouring op jouw kalkenbeen. Kijk hoe staan mijn kalkenbeen meer uit aan de kant. Zie je, hij staat een beetje meer uit. Want licht brengt uit, donker valt weg. Singele, klik mooi nie. En dan die brug van my neus, weer eens, blending brush. Welkom skoon op die palm van jou hand. Vat jy weer die twee lichte kleren. En dan, op die brug van my neus, highlight ek. En kijk hoe mooi is my neus nou gekant weer en gehighlight. Nou, werk die hele aksie net so. Goed, dan jou blush, dus die oranje regenekie daar, vat weer, jy kan of jou aanbod kantoor die blush vat, as dit die enig steen is wat jy het, of jy kan hierdie oukie vat, waarmee jy haar uit ons gedoen het, veen het jou pas jy aan die palm van jou hand af, en dan vat jy jou oranje regekleer, en dan op die appelkies van jou wange, vriendin, smile, appelkies van jou wange, dit is waar jou blush kom. Kijk, net op, lees jy smoor, en dan blend jy dit in jou contouring in. Want dit is waar die illusie van die night technique van dan kom, waar dan is sy blush soos dit gui, maar dit is nie hoe jy dit doen nie. Eerst jou contouring, en dan net jou blush op die appeltjes van jou wanneer. Soos dit, en sien, dit is baie, baie minimalistiek. Baie, baie min, nie baie nie. As jy van een bietje meer blaas hou, kan jy een klein bietje meer aansit. Maar moet het nie overdoe nie, want jy soek alles in balans. Die mense moet nie wonder vir wat om te kyk op jou gezicht. Sien? Natural. Very nice. Goh, dan kan jy jou brows gegeu seal met jou brow gel. So jy wou. Is nie nodig om het elke keer te doen nie. Want, as jy net by die huis gaan wees of jy gaan net werk toe, en jy weet, jy gaan nie naar waar het vat, en is fijn, maar jy kan jou brows seal, so jy weet. Sjana. En dan gaan ons lippe doen. So wat ons nodig het, is jou lip liner. Hier die oukie. Spice Liner 24 of Spice of enige lip liner wat jy nou trans het, dit moet nie sop nie. Nou wat ek gaan doen, ek gaan jou gegou inzoom, dat ek julle weis, hoe kan julle julle lippe een bykie meer enhance. As jy wil hier jou lippe moet bykie, so like, gaan ek julle nou weis doen, as dit doet. So wanneer jy wil hier jou lippe moet voller like, Ek sal ook vir julle weis, as julle wil hees, en om jy self bewus oor jou lippe, en jy voel jou lippe is te dik, dan kan jy jou lip liner aan die binnenkant van jou mond se rompie aansit. As jy wil hee, jou lippe moet voller like, dan overline jy een klein bykie, maar soos een klein bykie met jou lip liner aan die buitenkant van jou lip raam. Nie te veel nie, net een klein bykie, jy wil nie revie lippe heen nie, dit moet net een klein bykie buiten die rand gelaaien word. So jy vat jou lip liner, kijk, en ook hier so nie, met die lip liner, cinema, jou lippe is oneverredig, een kant is hy hoer as die ander kant, die ander kant is bykie dinner, of jou onderlip is verskrikkelijk dun, en jou boelip is bykie dikker, Met jou lip liner kan jy ook daai klein imperfections uitsorteer, ok? So, ek gaan nou my lippe lijn, ek hou van een volle lip, so ek gaan julle weis hoe doen julle dit. Voordat ek dit doen, ek wil net gaan vir julle tip gee, ne? As julle een highlighter, julle kan die highlighter in julle palet vat, die lichte kleer, of jy kan amal het, jy wil sy highlighter, amal het, soos sy highlighter, soos die. 
die highlighter wat ek gebruik, um, wat ek van love, ek het ander highlighters ook wat ek baie like, maar die highlighter wat ek heel meeste gebruik is MAC, so soft and gentle, ek sal vir julle net nou wees vir wat sy ander plak vir julle die highlighter kan sit, maar vat jou middel vinger nie, dan wat jy doen, jy vat een klein bietje van jou highlighter, en dan oor jou cupid pijn, nou daai driehoekie wat jy hier so sien gebeur, dit is jou cupid pijn, oor jou cupid pijn vat jy jou highlighter, en jy veer dit net sagies, laat die rooi raaikie, sien jy hoe licht hy rooi raaikie, dan mok het jou lip bietje meer so like, oor rooi raaikie vat jy die highlighter, ok, en dan met jou mini mini borseltie neem, die kleinkie, en wat gegeen jy vind, dan vat jy jou highlighter, en dan hierdie klein deelkies daai, hoe jou lip highlight jy, dit maak jou lip net een bykie meer uitstaan, dit sit net een klein bykie meer emphasis op die boekant van jou lip, so dat hy een klein bykie meer uitstaan, en dan kan jy ook met jou mini mini brush vat jy dan weer die contouring kleur wat jy gebruik het, nie, en jy vat een klein bykie daarvan, baie min, en hier in die middel, kan toe jy daai, dan maak jy daai gedeelte van jou lip, sien, jou lip begin al klaar meer uit te staan. Kijk, dan wat jy doen, is jy vat jou lipliner, en dan, op die rand, klein bykie boor die rand, klein bykie, maak jy daai streepie, sien, eerst doen ek dat, dan gaan ek saam my liplijn, en ek trak die lijn af, soos dit, Nou, as jy al klaar oukei is met die dikte van jou lippe, dan gaan jy binnenkant jou rand nie, binnen, binnen jou rand nie, maar basically meer recht op jou rand, meer aan die binnenkant van jou lip, as aan die buitenkant. As jy nie wil heen, het moet dikker lyk. Dan aan die onderkant. Mok ook die lyk hier aan die onderkant en dan jy wil om nie aan die onderkant te dik maak hier aan die buitenkant in die nee want anders gaan jou lippe rarig like as of het freaking in a plunger vast gesit het vriendin, so wanneer jou lippe laai hier aan die buitenhoekie sit aan, bring net die lijnkie een bykie vroeger in, ek gaan julle nou verduid het, so nog steeds buiten kan die lijn, nee, en dan, hier, in plaas van om hier, baie ver uit die lip uit te vat, gaan jy, meer op die lijn, en aan die binnenkant, so dat jou lip, sien jy daar wat hy doen, hy gaan bykie meer in, wat bykie meer, daai type look gee, in plaas van net als wat dit is, so, en dan hier in die mond toe kies, ek hou daarvan, ek vat die lip maar in een klein bykie, en dan maak ek vir my, want ek het mond toe kies wat afwees, so ek het die resting bitch wees, ok, dit is hoe meeste mense denk, as ek nie een expression het op my gezicht nie, of as ek nie smaal nie, dat ek nie een nois mens is nie, nee, want ek lyk blad die mislip, maar dit is om uit my mond toe kies gaan af, en kyk hoe, mislik like ek, so ek moet constant smile vir mense om te weet ek is een nice mens, ok, so as jy my ooit sien en ek like soos een beetje en ek like mislik, ek kom verskoning, is my gezicht, ek werk al, ok, so 
Wat ek nou doen is om bykie vir my bykie meer van een smile te gee as my gezicht net ontspan, vat ek die liner en dan sien ek maak my mond toe kies een klein bykie en ek gaan dit nou blend want het lijkt nou terrible, maar ek maak my mond toe kies een klein bykie opgaan. So jy wil ook kyk dat jou smile, so jy nou my smile nie, wil ek wil nie hierdie deel van my lip moet nou so heavy dik lyk en hierdie deel moet so dun lyk nie. So wat ek doen is, as ek smile, dan kyk ek. Kyk, daar jy het die keer hier hier gaan. Laat hy recht lyk as ek smile. Sien jy? So ek mok om met een klein bykie breer, laat hy net nie weer lyk as ek smile nie. Kyk, so ek gaan nou die ander kant doen. So nou is my lippe gelaan, maar nou kan jy dit sien, ek lyk soos een freaking klaar. Ok, dit lyk nog steeds nie raag. Dit is nou net hierdie raad wat om jylle mond is. So wat jy nou doen is, jy pat jy lip aan het en jy blend die kleur binnen toe. Nie everywhere nie. As jy iemand is wat hou van donker lipstick, dan kan jy om oor jou jylle lip blend. Maar wat ek doen is, ek hou ervan om jy hoekies in te kleur. Want ek hou van my pelt lip. Ok, so dan kleur ek die hoekies in. En dan wat ek hou van om te doen is die onderste deel. Ek blend die die kleur. Ach, ek sal nie praat in die ding nie. So. Ok, so ek kleur om in. En dan los ek... Basically, as jy jou potlood soot in jou mond, so daai deel moet jy nie lipliner opzet. Ok, dan vat jy jou lipstein. Nou, ek het een klomp kuls gehad wat my gevraad wat sy kleur lipstein gebruik. Ek love nude, ek love nude lipstick. Ons sal werk met kleur in ander video's, maar die nude een wat ek love van Power Lips, so noem is Promotion, very nice, maar die nude een van Stila wat ek love, is Caramello. Stunning. Promotion van Power Lips. Wat ek doen, is ek sit een bykie kleer eers hier aan die hunne kant. En dan meng ek my lippe. En vat ek my vinger. baie nu die color, so as jy baie lichte vel het, don't use this one, het gaan lyk asof jy fix met die naad kort, vriende. Jy gaan baie, baie vol lyk. Dan moet jy een bykie donker die reen gebruik, of een bykie donker die nu, maar, ja, die reen is awesome as jy bykie een blaser vel het. Goh, en dan, net om die hele look af te finish, aan die heel einde, as jy wil jou highlighter aan op jou gezicht. Wat jy doen is, ek gebruik somme my vinger. Mocht het seker jou middel van jou skoon, mind jy. Dan vat jy jou highlighter en dan op jou been. Kijk al. Op jou been in die selle diagonal as wat jou contouring gegaan het. Blend ek my highlighter af net die deel. En ek vat hem tot teen aan my imaginary line. Of in so'n 
boomerang shape, if you will. Check it out. Ooh. I like nice. That looks nice. This woman is excited. Really love it. Okay, this is next. And here is sky concern. And it is sky on the right manier. Want verstaan, it looks like it's natural. Het lijkt nog steeds natuurlijk, maar het lijkt wauw. Oké, okay? dus ik moest in die andere kant. Het is niet een beetje een groot verschil, maar ik het niet. Ik ben hem net tot op, ik wil mijn blaashof beginnen. En dan vat ik hem net hier op. Op mijn oogwaam, hier wil mijn imagine line is. Ta ta ta. Yo. Nee, kijk, het lijkt niks van Het lijkt niks van dag. Het is shit ass dat hier die plakken toe is. Want als je zo hard lijkt, is die moet je uitgaan. Ik heb kort een beetje. Al wie die. Wat doe je? En ja, ik kies me daar ook eens een beetje fix op. Want die jij ik gaan niet uit. Maar die gezicht moet dorp toe. Ik vind het dorp toe. Zo dan. Die andere plak wat ik highlight. Is die brug van mijn neus. Maar al wil ik van hou om te highlight, dat ik een spiel in orde sleep. Met mijn middelvinger. Hier. Nee, daar ik gedeelte hier door. Tot zo. Blend hem net die op, laat het niet net stop nie. En dan hou ik al van om die pinky van mijn neus te highlight. So, je kan jouw mini mini brush gebruiken ofweer. So, you have basically an exclamation mark. You have an uitroepteken, vrienden. You understand, your face is an exclamation mark. Look how nice I look. Exclamation mark, understand you? It looks nice, nice, nice. Okay, so this is what you do with your highlighter. And then what you also do with your highlighter is you find here your mini mini brush. And then I look at the inner hoekies of my eye. Love it. Love you, my cat. I love you. 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 I want to do more, this is awesome, but I am very excited for this, obviously. I don't know, obviously not my emotion, but my deal, but that is okay, because it's all about the difference, it's all about the salaries. And what you can do with your highlighter is here where you can highlight it under your eyebrow, check it out. Check it out, and then I'm aware. It's not a lot, but I'm going to zoom. And I'm blending it with my finger. Not all of it, but I'm going to zoom. And 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 I'm going to zoom. Jy moet het net laaf. As jy die kar recht krij, is het net awesome. En ek wil rare gee aan, maar moet het recht krij. So, wanneer jy nou begin oefen, obviously die van jy wat my video geshare het, het tyd, so ek gaan jy behal, en dan doen ons online workshop. Laat ek kan sien wat jy doen, wat jy recht krij. En door sê jy, Dit is hoe jou final product lyk. En as jou final product nog nie soos dit lyk nie, en jy lyk nog nie soos wat jy wil lyk nie, hou net aan oefen, stikkie vir stikkie vir stikkie. Jylle gaan door by uitkom, jylle gaan dit raag kry. Ek beloof jylle dit. In die videos wat kom, gaan ek ander looks doen. So oefen eers hierdie natural look wat ek vandag gedoen het, totdat jy om onder die knie het, en dan gaan jy aan na die ander looks toe. Kijk, maar hierdie is een natural look, basic look wat jy kan elke dag doen vir werk vir enig iets en jy lyk net mooi. Ok, so vir die van jylle wat my video geshare het, 
en jy het obviously een paar shares in die bank, so ons gaan oor video, whatsapp call, gaan ek julle help, en as julle vastsak of julle sikkel, dan kan julle my vraag oor video, whatsapp call, ok, so ja, jy, en ook, ek het net vir julle my gesê, dat met die video, whatsapp call, net so dat ek by baie mense op die dag kan uitkom, kan ons net asjeblief vraag, dat ons die calls hou, tot een maximum van 30 tot 40 minute, per persoon, ek gaan nie jou, minuut wegvat nie, dan vat ons net jou minuut vir die volgende dag en die volgende dag aan, ok dat het net by amal kan uitkom ook anders te gaan, dan die koopie wat net 10 shares het wacht, tot piet kom, voordat ek ook kan af, ok so, ja, ek gaan by amal uitkom en beloof het, ok wat volgende gaan gebeur, is ek gaan op my Instagram story en my Facebook story, sal ek elke dag of elke tweede dag, twee looks post nee, en dan buit jylle vir die look wat jylle graag wil hee, ek moet vir jylle doen, wat jylle sien nu doen mense, ok, so buit, en dan doen ek die look vir jylle, ok, so dan sien ek jylle met my volgende video, jylle moet oefen, ok, sien jylle volgende video, bye!